নমস্কার খবর টোয়েন্টি ফোরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমি বাণী এবং আপনারা দেখছেন খবর টোয়েন্টি ফোরে সারাদিনের সেরা খবর লাইভ স্পন্সার বাই বিউল রোগীর নাম লেখাতে বিউলের বিজ্ঞাপনে ক্লিক করুন চোখ রাখব প্রথম খবরে ছাত্র নেতা মাজিদ আনসারি খুনি অভিযুক্ত মুন্না খানকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ভর্তি করা হলো হাসপাতালে শনিবার রাতে তাকে কোচবিহার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় জানা গিয়েছে কোচবিহার জেলা হাসপাতালে সিসিউতে তার চিকিৎসা চলছে অন্যদিকে অভিজিতের ভূমিকার অনুগামী ছাত্রছাত্রীরা কোচবিহার কোতোয়ালি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং এরপর তারা কোচবিহার জেলা হাসপাতালে সুপারের রুমের সামনে বিক্ষোভ দেখায় হাসপাতালে সুপার না থাকায় তারা ওয়ার্ড মাস্টারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্র নেতা রাকেশ চৌধুরী চৌধুরী বলেন মুন্না খান একজন অপরাধী তিনি জামিন পাওয়ার জন্য অসুস্থতার নাম করে সিসিউতে ভর্তি হয়েছেন আর তাকে সাহায্য করছে এক শ্রেণীর বড় মাপের নেতা মন্ত্রীরা অবিলম্বে তাকে অন্য রোগীর মতো সাধারণ ওয়ার্ডে চিকিৎসা করানো হোক প্রসঙ্গত গত তেরোই জুলাই কোচবিহার কলেজের তৃণমূল ছাত্র নেতা মাজিদ আনসারি গুলিবিদ্ধ হন এই ঘটনায় অভিযোগে তীর ওঠে মুন্না খানের দিকে এরপর শিলিগুড়ির একটি নার্সিং হোমে মাজিদের মৃত্যু হয় এরপর তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ছাত্র নেতা রাকেশ চৌধুরী কি বললেন আমরা শুনে নেব साधारण बेडे शुए मरे जाटिशन फाइल कर সেই বেলের হ্যারিংয়ে যাতে সুবিধা পাওয়া যায় তার জন্য উনি এসে এখানে হসপিটালকে ম্যানেজ করে ডাক্তারকে ম্যানেজ করে উনি সিসিউতে গিয়ে ভর্তি হয়েছেন সিসিউতে ওনার ভর্তি হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার নেই ওনার সব কিছু নমার বিপিন থেকে শুরু করে যা আছে আমরা যতখানি খবর নিয়েছি ডাক্তারদের সঙ্গে অন্য ডাক্তারদের সাথে কথা বলছি दीनबंधु पल्लि इलाका एक बाड़ी अग्निकाण्डर जे व्यापक चंचल छड़ो প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন দমকল কর্মীদের তৎপরতায় অল্প সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে জানা গিয়েছে এদিন দুপুর দুটো নাগাদ দীনবন্ধু পল্লি এলাকার বাসিন্দা অরুপ সাহার বাড়িতে এই আগুন লাগে রান্নাঘরে গ্যাসের মধ্যে দুধ চাল বসিয়ে বাড়ির মহিলা ওপর তলায় গিয়েছিল সেই দুধ শুকিয়ে গিয়ে গ্যাসের থেকে আগুন লাগে বলে বাড়ির লোকের দাবি এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয় আশেপাশে বাড়ি থেকে মানুষ ছুটে আসেন দমকলে দুটি ইঞ্জিনের দ্বারা আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ मोटामुटी हृदरोगे आक्रांत हुए मृत्यु हल प्रातन माल ब्लक तृणमूल कॉग्रेस सभापति सुभाषी घोष जा सबा मना नामे चेन মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল সাতচল্লিশ বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত সুভাষিস ঘোষকে মনা নামেই জানতেন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথেই ছিলেন তিনি মাল ব্লকে তাকে লড়াকু তৃণমূল কর্মী হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন দু হাজার পনেরো সাল সভাপতি হিসেবে তমাল ঘোষ দায়িত্বে আসেন এরপরে মনাবাবু খানিক নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন তিনি পরের সংবাদ টোটোর চাকা খুলে বিপত্তি দুর্ঘটনায় আহত হলেন দুই যুবতী গতকাল রাত নটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে দিনহাটা থানার সামনে এরপর পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন আহত দুই যুবতীকে উদ্ধার করে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে আসেন হাসপাতালের একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় আরেকজন হাসপাতালে চিকিৎসা দিন তার নাম সীমা রায় তার চোট গুরুতর বলে জানা গিয়েছে পরের সংবাদ 
তিনটি শর্তে জামিন পেলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি শঙ্কর চক্রবর্তী শনিবার রায়গঞ্জ সিচি আদালতে তোলা হয়েছে বিজেপি সভাপতি শঙ্কর চক্রবর্তীকে তার বিরুদ্ধে একশো তেতাল্লিশ দুশো তিরাশি তিনশো তেপ্পান্ন এবং তিনশো বত্রিশ ধারায় মামলা করা হয় আজ শঙ্করবাবুর আইনজীবী গোপাল মজুমদার রায়গঞ্জ সিজি আদালতে জামিনের আবেদন করেন মেডিকেল গ্রাউন্ডে শঙ্করবাবুর তিনটি শর্ত সাপেক্ষ জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারক সুরেশ সিংহ শর্তগুলি হল পরবর্তী শুনানির তারিখ পর্যন্ত শঙ্করবাবু জেলায় ঢুকতে পারবেন না পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে মালদার ইংরেজ বাজার থানায় হাজিরা দিতে হবে সাথে পাঁচ হাজার টাকা ব্যক্তিগত বন্ডে বিজেপি জেলার সভাপতি শঙ্কর চক্রবর্তীকে জামিন দিলেন বিচারক আদালত থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শঙ্করবাবু দিন কি বললেন আমরা শুনে নেব শঙ্কর জামিন মঞ্জুর হলো কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে জেলায় থাকতে পারবেন না আইনের উপরে আস্থা আছে আইনের উপরে ভরসা আছে সব সময় মতো ঠিক হয়ে যাবে এটা খুশি আপনি আদালতের এই রায় খুশি বিষয় হলো আদালতের উপরে কোনো কমেন্ট হবে না আদালত আদালত সর্বোচ্চ কিন্তু গেটটা ছেড়ে না তাদের বাইরে থাকলে পরে জেলার রাজনীতি করা যাবে সময় বলবে আদালত ভাববে এগুলো আমার তো ভাবনা না अनुमान खुटीमारी जंगल ফের হাতের মৃত্যু হলো ডুয়ার্সে উদ্ধার হলো এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ হাতির দেহ এই ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ারের তুরতুরি গ্রাম পঞ্চায়েত পানপাড়ি এলাকায় সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা হাতিটিকে পড়ে থাকতে দেখেন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বনকর্মীরা কি কারণে এই হাতিটির মৃত্যু হলো তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বনকর্মীরা এখানে নিয়ে নিচ্ছে একটি ছোট বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরান্সি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন খবর ইয়ে शिशु रोग विशेषज्ञ डवलीन चक्रवर्ती ओराल और दंत रोग विशेषज्ञ अनबाण सरकार डायबिटीज थायरएड और गैस्ट्रोनोलजी विशेषज्ञ डर ईसार शाहा প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর ভাস্কর জ্যোতি মানি চিকিৎসকদের জন্য আধুনিক মানের চেম্বার ন্যায্য মূল্যে ওষুধের দোকান ও খুব শীঘ্র গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক মানের প্যাথলজিক্যাল ল্যাব ডিজিটাল এক্স রে আলট্রাসোনোগ্রাফি ইকো কার্ডিওগ্রাফি রোগীর নাম লেখাতেও নেই কোনো ঝঞ্ঝাট ডাব্লিউ 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 ডট খবরিয়া টোয়েন্টি ফোর ডট কম পেজে গিয়ে বিউএল এর বিজ্ঞাপনে ক্লিক করে নাম লেখাতে পারে অথবা ফোন করুন সেভেন এই নম্বরে ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন খবর টোয়েন্টি ফোরে সারাদিনের সেরা খবর লাইভ চোখ রাখবো পরবর্তী সংবাদে টাকার লোভে পড়ে নিজের ভাগ্নেকে অপহরণ করার অভিযোগে মেশোকে গ্রেপ্তার করল ইটাহাট থানার পুলিশ ধৃত এই মেশোর নাম মোহাম্মদ রফিকুল ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহাট থানার কামারডাঙ্গা টিটিহা গ্রামে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় এদিন তাকে আদালতে তোলা হলে চোদ্দ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেবার আবেদন জানিয়ে রায়গঞ্জ আদালতে হাজির করানো হয়েছে পরবর্তী সংবাদ দুষ্কৃতিতে ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা শেখ রুকুম উদ্দিন ঘটনাটি ঘটেছে নন্দী গ্রামের তীরপেক্ষা বাজার সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় লোকজন তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে রেয়াপাড়া হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে পরে সেখান থেকে তাকে স্থানান্তর করা হয় জেলার সদর তমলুক হাসপাতালে সেখান থেকে আজ তাকে কলকাতায় রেফার করা হয় এই ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বলে জানা গিয়েছে পরবর্তী সংবাদ ইসলামপুরের দারভিট গ্রামে এবার দুর্গা পূজা হবেন হবে না গ্রামে তিনটি পুজো হয় গত বিশে সেপ্টেম্বর দারিভিট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনে গ্রামের দুটি তরতাজা ছেলে রাজেশ ও তাপসের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রামবাসীরা শোকাহত সেই কারণে এবার গ্রামে দুর্গাপুজো হবে না বলে জানিয়েছেন অনেক বাসিন্দা দারিভিট এলাকার রাজেশদের বাড়িতে একটি এবং মজুমদার পাড়ায় দুটি পুজো হয় বাড়ির ছেলের অকাল মৃত্যুতে পুজো বন্ধ মজুমদার পাড়ার মানুষ এই অকাল মৃত্যুতে শোকাহত গ্রামের সাধারণ মানুষ এখনও দুই ছাত্রের মৃত্যু মন থেকে মেনে নিতে পারছে না তারা মর্মাহত এই পরিস্থিতিতে এবার 
হুজুর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না গ্রামে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে দাড়িভেট উচ্চ বিদ্যালয়ের উর্দু এবং সংস্কৃত ভাষায় দুই শিক্ষক বিদ্যালয়ে যোগ দিতে গেলে ছাত্রছাত্রীরা এবং প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে সেই আন্দোলনে রাজ্যের সরকার এবং তাপেশ তাপস বর্মন গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল এলাকার দুই কিশোরের অকাল মৃত্যু এলাকার মানুষ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি দাড়িভেট এলাকা জুড়ে শোকের ছা দুর্গা পূজার বাকি আর মাত্র সতেরো দিন এই শোকের আবহে মধ্যে দুর্গা পুজো হচ্ছে না এই গ্রামে গ্রামের বাসিন্দারা কি জানালেন আমরা শুনে নেব কি বলছে গ্রামের লোক গ্রামের লোক বলছে যে না এবার যা মন খারাপ এই হিসাবে কিন্তু এবার করা যাবে না আপনার কি মনে হয় হবে না পুজো এবার করবেন না আপনার নাম আমার নাম नमस्कार